promem sportu Santa Teresa di Galura popłyniemy przez 11-kilometrową ciśninę świętego Bonifacego na Korsykę do miasteczka Bonifacio. Widok z morza na Santa Teresa di Gallura i wzniesioną na skalistym cyklu w XVI wieku wieżę Longosardo. Po niecałej godzinie dopływamy do malowniczych białych klifów Korsyki, na których już widać górną część miasta Bonifacio. Grota Świętego Antoniego, zwana również kapeluszem Napoleona. Wzniesione na 65-metrowym klifie górne miasto sprawia wrażenie, jakby za chwilę miało wpaść do morza. Prom wolno wpływa do przypominającej fiord Zatoki o długości prawie 2 km i szerokości zaledwie 100 do 150 metrów. Przed wpłynięciem do portu mijamy jeszcze zatoczkę, w której sumują liczne żaglówki. W końcu prom przybija do nabrzeża portu w Bonifacio. Nad portem wznoszą się potężne mury cytadeli. W porcie cumują okazałe jachty. Turystyczną kolejką jedziemy do górnego miasta. Twierdza Bonifacio w całej okazałości. A na górze istny labirynt malowniczych wąskich uliczek. Urokliwy mały kościół świętego Jana Baptysty. Widok z Cytadeli na nadmorskie klify.
wnętrze kościoła z XIV wieku pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. znanych powodów zaczęło się rozpadać drewno, z którego wyrzeźbiona została postać Chrystusa i na razie nie pomagają podjęte działania konserwatorskie. Pięknie prezentuje się port jachtowy widziany z Cytadeli. Miejskie mury obronne zostały wzniesione przez Genuańczyków w XII wieku. Na koniec jeszcze krótka wizyta w Dolnym Mieście i widok na wznoszącą się nad nim twierdzę. Późnym popołudniem wypływamy z Bonifacio w powrotny rejs na Sardynię. Mijamy latarnię Matki Boskiej, patronki Korsyki. Korsyka żegna nas pięknie prezentującymi się w pełnym słońcu białymi kredowymi klifami. To już wejście do portu Santa Teresa di Galura, gdzie wkrótce zasumujemy.